editubd.com এ আপনাদের স্বাগত আমি ফাগুন দাও আজকে আপনাদের সাথে উচ্চ মাধ্যমিক অর্থনীতি প্রথম পত্রের ষষ্ঠ অধ্যায় অর্থাৎ মূলধনের বাকি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা শুরু করছি এর আগ পর্যন্ত আমরা পড়েছিলাম মূলধন কি মূলধনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য মূলধনের প্রভাবিত এবং মূলধনের গতিশীলতা নিয়ে আজকে আমরা প্রথমে যেটা করব সেটা হচ্ছে সাপ্লাই অফ ক্যাপিটাল বা মূলধন যোগান নিয়ে আলোচনা তো মূলধন যোগান বলতে হচ্ছে কোনো ব্যবসায়িক কার্যকলাপের মধ্যে আমাদের যে যে উৎপাদনটা আছে সেটা বৃদ্ধি করার জন্য অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ বা কোনো ব্যবসা শুরু করার জন্য যে আমাদের যে মূলধনটা লাগবে সেটা আমরা যোগান দেয়া বা সাপ্লাই দেয়াটা তো মূলধনের যোগান বা সাপ্লাই অফ ক্যাপিটাল দুইভাবে হতে পারে সেটা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ উৎস এবং বৈদেশিক উৎস তো অভ্যন্তরীণ উৎসে যদি আমরা আমরা যদি জাতীয় পর্যায়ে বিবেচনা করি তাহলে অভ্যন্তরীণ উৎস কিভাবে হতে পারে সেটা হচ্ছে একটা দেশে যে জনসংখ্যাগুলো আছে যে জনগণগুলো আছে তারা হচ্ছে তারা ব্যক্তিগতভাবে তারা সঞ্চয় করতে পারে তো তারা যে সঞ্চয়টা করবে সেটা করবে তারা বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকে তো ব্যাংক এই টাকাগুলো কি করবে তারা বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে তারা এগুলো বিনিয়োগ করবে এবং ওখান থেকে যে উদ্ধৃত ইনকামটা আসবে ব্যাংক তার কিছু অংশ অ্যাজ এ ইন্টারেস্ট বা সুদ হিসেবে জনগণকে ফেরত দিবে তো এটা একটা অভ্যন্তরীণ উৎস হতে পারে এরপর আছে হচ্ছে আপনার রাজস্ব তো রাজস্ব বিষয়টা কাজ করে বা ট্যাক্স বেসিক্যালি আপনি যে ইনকামটা করছেন তার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ আপনার প্রতি বছর সরকারকে দিতে হচ্ছে সরকার এই টাকাগুলো দেশের সব ক্লাসের জনগণ থেকে সংগ্রহ করে এবং পরবর্তীতে ওইটার বেসিসে বাজেট প্রণয়ন করে বাজেটের মধ্যে সরকার বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বা বৈদেশিক বাণিজ্য বা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এইসবের জন্য সরকার মানি অ্যালোকেট করে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বাজেট এই প্রতিটা খাতে সরকার প্রতি বছর অ্যালোকেট করে এছাড়া থাকতে পারে হচ্ছে আপনার যেমন সরকারের যে বিভিন্ন ধরনের বন্ড বা মুচলেখাগুলো দিয়ে থাকে সো বন্ড জিনিসটা কিভাবে কাজ করে যেমন এমন হতে পারে যে বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশের যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক তারা দশ হাজার টাকা মূল্যের বন্ড ছাড়লো সো বন্ড ছাড়লে আপনি যেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনি বাংলাদেশ ব্যাংকে দশ হাজার টাকা দিবেন এর পরিবর্তে বাংলাদেশ ব্যাংক আপনাকে শুধুমাত্র একটা একটা সিঙ্গেল পিস অফ পেপার বা কাগজ দিবে যেখানে লেখা থাকবে যে আপনি সরকারের কাছ থেকে দশ হাজার টাকা মূল্যের একটি বন্ড কিনেছেন তো এই এটা কেন করে মানুষ এটা এটা করলে আলটিমেটলি আপনার যে লাভ হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর বন্ডগুলোতে র্যাফেল ড্র টাইপের হয় সো র্যাফেল ড্রতে যদি আপনি জিতে যান তাহলে আপনাকে দশ হাজার টাকা থেকে বেশি অ্যামাউন্ট একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বেশি অ্যামাউন্ট আপনাকে দেয়া হবে আর এ ক্ষেত্রে আপনার কোনো ধরনের লস হওয়ার কোনো ঝুঁকি থাকে না কারণ হচ্ছে যদি আপনি র্যাফেল ড্রতে কিছু নাও জিতেন তাও সরকার আপনি সরকারকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর কাগজটা ফেরত দিলেই সরকার আপনাকে আপনার দশ হাজার টাকা দিয়ে দিবে অর্থাৎ আপনি জিতেন বা হারেন আপনি আপনার যে অরিজিনালি যে টাকাটা আপনি ইনভেস্ট করেছিলেন যে টাকাটা দিয়ে আপনি বন্ড কিনেছিলেন সে টাকাটা আপনি ফেরত পেয়ে যাচ্ছেন সো সর সরকারের যখন ইমিডিয়েট বেসিসে বিনিয়োগ করার জন্য টাকা পয়সার প্রয়োজন হয় তখন সরকার হচ্ছে বন্ডগুলো ছাড়ে সো বন্ড ছাড়লে আলটিমেটলি মানুষ বন্ড কিনে বন্ড কিনতে হলে সাধারণ মানুষের থেকে ব্যাংকে টাকা দিতে হয় সো ওই টাকাটাই সরকার পরবর্তীতে বিনিয়োগ বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ কার্যে ব্যবহার করে থাকে এছাড়াও যেটা থাকতে পারে সেটা হচ্ছে বেসরকারি সঞ্চয় বেসরকারি সঞ্চয় হচ্ছে আপনার যে বিভিন্ন ধরনের যে বেসরকারি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো আছে বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো আছে বা ব্যাংক এনজিও এরাও তাদের বিনিয়োগের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ তারা সেভ করে ভবিষ্যতে অতিরিক্ত বিনিয়োগের জন্য বা কোম্পানির বা ব্যাংকের বিভিন্ন ধরনের আপৎকালীন সময়ে ইউজ করার জন্য সো এই টাকাটাও হচ্ছে কি আপনি আপনার মূলধন হিসেবে ইউজ করতে পারছেন অথবা অতিরিক্ত কর ধার্য যেমন যেমন বাংলাদেশে সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু তৈরি করছে তো আলটিমেটলি যেটা হচ্ছে যে পদ্মা সেতু তৈরি করার জন্য দেশের একটা নির্দিষ্ট একটা নির্দিষ্ট ক্লাসের যেমন অতিরিক্ত উচ্চবিত্ত যারা আছে তাদের উপরে সরকার কিছু বাড়তি ট্যাক্স অথবা বিভিন্ন ধরনের যে খাতগুলো আছে যেমন মোবাইল টেলিকম সেক্টর এই খাতগুলা বা আপনার হচ্ছে যেসব জিনিস সহজে বা গাড়ি ইলেকট্রনিক ডিভাইস এগুলোর উপরে সরকার কিছু অতিরিক্ত সরি অতিরিক্ত ট্যাক্স বা কর ধার্য করছে সো আলটিমেটলি সরকার আগে এখান থেকে যা এই সব সেক্টর থেকে যা ইনকাম করতো এখন তার থেকে কিছু পরিমাণ বেশি ইনকাম করছে আলটিমেটলি সরকারে যে মূলধনটা দরকার সেটা এইসব মাধ্যমে চলে আসে সো এগুলো হচ্ছে আপনার অভ্যন্তরীণ উৎস বৈদেশিক উৎস হতে পারে হচ্ছে আমরা বাইরের যে বিভিন্ন ধরনের যে মনিটারি ফান্ডগুলো আছে যেমন বিভিন্ন ধরনের ইন্টারন্যাশনাল আন্তর্জাতিক মানে যে অর্থ তহবিল সংস্থাগুলো
যে সংস্থাগুলো আছে এরা লিস্ট ডেভেলপ কান্ট্রি বা অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর যে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক প্রজেক্ট আছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা আইটি সেক্টর এইসব ডেভেলপমেন্টের জন্য তারা একটা নির্দিষ্ট খুবই স্বল্প সুদে এরা অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে শুধুমাত্র এসব দেশের যে মূলধন যোগানের যে স্বল্পতাটা আছে সেটা কাটিয়ে তারা যাতে বিনিয়োগ কার্যটা ঠিকমতো পরিচালনা করতে পারে তাই এসব সংস্থাগুলোর এক্সিস্টেন্ট আছে এবং তারা কিছু পরিমাণ অর্থ দিয়ে থাকে এছাড়াও আপনার গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট ডিলের মাধ্যমে যেমন আমেরিকা জাপান চীন এরা তাদের বিভিন্ন ধরনের সংস্থার মাধ্যমে লিজ ডেভেলপ কান্ট্রিগুলো যেমন বাংলাদেশ আফগানিস্তান পাকিস্তান এইসব দেশগুলোতে তারা বিনিয়োগ করে থাকে এছাড়াও সফট লোন বা হার্ড লোন হার্ড লোনের মধ্যে সফট লোনে সাধারণত খুব অল্প সুদ হয়ে থাকে আর হার্ড লোন জিনিসটা হচ্ছে আপনি যখন খুব ইমিডিয়েট বেসিসে টাকা নেবেন তখন তারা আপনার থেকে চড়া সুদে আপনাকে টাকা আপনাকে লোন হিসেবে দেবে এছাড়াও আপনি ইউনাইটেড নেশনস থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যারা হচ্ছে জঙ্গিবাদের সাথে মোকাবেলা করছে বা বিভিন্ন দুর্ভিক্ষ বা এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যগত সমস্যার সাথে যারা মোকাবেলা করছে তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দান হিসেবে দিয়ে থাকে তো এটার জন্য তাদের থেকে কোনো ধরনের সুদ ওই সব সংস্থাকে দিতে হচ্ছে না তো এই 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 এইভাবে এছাড়াও হতে পারে হচ্ছে আপনার ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট যেটা আমি এর আগের ক্লাসে আপনাদেরকে আলোচনা করেছিলাম যে বাইরের বিভিন্ন ধনী রাষ্ট্রগুলো বা উন্নত রাষ্ট্রগুলো এরকম লিস্ট ডেভেলপ কান্ট্রি বা ডেভেলপিং কান্ট্রিগুলোতে আপনার অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে যা তারা উৎপাদন কার্য পরিচালনা করার জন্য বা বাইরের যে বিভিন্ন কোম্পানিগুলো আছে সেগুলোর যে ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটগুলো আছে যেগুলো কলকারখানাগুলোকে তারা এই ধরনের অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নিয়ে আসে এভাবে তারা বিনিয়োগ করে তো এইভাবে করে আমরা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ উৎস এবং বৈদেশিক উৎসের মাধ্যমে আমাদের সাপ্লাই অফ ক্যাপিটাল বা মূলধনের যোগান দিয়ে থাকি এরপর আসে হচ্ছে আমাদের যে মূলধন গঠন মূলধন গঠন বলতে আমরা আমাদের উৎপাদন কার্যটা ত্বরান্বিত করার জন্য বা অধিক উৎপাদনের জন্য উৎপাদনের যে উপাদান যেমন কাঁচামাল বিদ্যুৎ গ্যাস শ্রমিক এগুলো যত বেশি বাড়ানো যায় ততই বা বাড়ানোর যে প্রক্রিয়া সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে মূলধন গঠন যেমন আমি যদি আপনাদেরকে একটা উদাহরণ দিই সেটা হচ্ছে ধরেন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় যে টি টি সময়ে আমাদের কোনো একটা দেশের মূলধনের পরিমাণ ছিল কেটি আর টি প্লাস ওয়ান সময়ে মূলধনের পরিমাণ হলো কে টি প্লাস ওয়ান তাহলে এই যে এই যে সময়ের যে পার্থক্য অর্থাৎ আগে ছিল টি এখন টি প্লাস ওয়ান তো এই সময়ের মধ্যে আমাদের যে মূলধনের যে পরিবর্তন পরিবর্তন যেটা হলো সেটা হচ্ছে লিখে আমি মূলধনের পরিবর্তনটা হলো কে টি প্লাস ওয়ান মাইনাস কে টি তাহলে আমরা যদি বাংলাদেশের উদাহরণ দিই তাহলে